wanafunzi waliofanya mtihani wa majaribio wa grade ya sita wanasubiri kujua walivyo wanasubiri kujua matokeo yao wanafunzi hawa wakiwa wa kwanza chini ya mtaala wa CBC kufanya majaribio ya kitaifa walitarajiwa kujiunga na shule za upili lakini sasa watasalia kwenye shule zao kwa miaka mitatu zaidi kwenye makala yafuatayo tunaangazia panda shuka za mtaala wa CBC Likizo ndefu ya wanafunzi wa shule za msingi na upili na mpata Mildred Auma mjane na mama ya watoto katika mtaa wa Mabanda wa Kibera. Anafanya biashara ya kuuza peremende kwenye kibanda kando ya barabara. Mapato ya biashara hii humwezesha kulipa kodi ya nyumba, kununua chakula na kuwalipia wanawe karo ya shule. Kifungua mimba wake Brian Opondo aliye na umri wa miaka miwili, amefanya tathmini ya gridi ya sita mwaka huu ni miongoni mwa zaidi ya wanafunzi milioni moja nukta tatu walio tathminiwa chini ya mtaala wa CBC Tani nilikuwa sawa lakini hesabu nilikuwa ngumu kidogo Somo la hisabati lilikuwa changamoto kwake Brian lakini ana imani kuwa alifanya vyema kwenye masomo mengine yaliyotathminiwa chini ya mtaala huo na masomo yaliyohitaji zaidi maarifa ya kutenda. Mimi napenda um science. Um science na science. Brian anasema mafunzo hayo yamemsaidia zaidi na sio shuleni pekee jambo ambalo mamake anaafiki. Nimeenda juzi ushago nikarudi nikapata wamekula na wako nilienda matanga ya sister yangu nikawaacha tu wenyewe kwa nyumba siku tatu wakapika wakakula CBC pia inasaidia upande wa kupika kufua vitu vyenye mtoto ajui inasaidia wanajua kufanya mtaala wa CBC ulianzishwa nchini mwaka 2017 wanafunzi waliokuwa darasa la tatu wakiwa kwanza chini ya mtaala huo mwaka 2018 Januari wanafunzi hao walizamia masomo tofauti na wenzao wa shule za msingi waliokuwa wakiendelea na mtaala wa 844 masomo hayo ni pamoja ya Kiingereza, Kiswahili na hesabu ambayo ni ya msingi na somo la dini, mazingira, sanaa, muziki, siha na lishe na somo la mazoezi ya mwili. Mtaala huu kiangazia pakubwa umelisi na kutathmini weledi na mapungufu ya mwanafunzi. Utekelezaji wa mtaala huu ulipata pingamizi hapa na pale huku wengi wakionekana kutowelewa. <laughs> Boniface Makori ni mzazi wa mwanafunzi wa grade ya sita mmoja wa wanafunzi waanzilishi wa mtaala huu, hivyo naye pia ni mzazi mwanzilishi wa CBC. Amekuwa mwakilishi wa wazazi katika shule moja ambapo mwanae anasomea tangu mtaala wa CBC kuanzishwa. Most of the parents were not sure of what CBC was because they were never engaged. They were never trained on the what CBC pertains. However, as time goes by, some of the parents have just understood what CBC is. Ni mtaala unaohitaji juhudi za pamoja za walimu, mzazi na mwanafunzi tofauti kabisa na mtaala wa 844 uliowaachia mzigo wa masomo walimu na wanafunzi. Mtaala huu wa 26333 pia unamaanisha kuwa wanafunzi watasoma miaka miwili chekechea, miaka sita shule ya msingi kuanzia grade ya kwanza hadi sita, miaka mitatu ya ngazi ya chini ya sekondari ambayo ni grade ya saba hadi tisa, kabla kwenda sekondari kuu kwa miaka mitatu na hatimaye chuo kikuu kwa miaka mitatu. Serikali ilikuwa imetenga shilingi bilioni nane kwa ujenzi wa madarasa elfu kumi katika shule za upili ili kutenga nafasi kwa wanafunzi wa grade ya saba ambao wangejiunga na sekondari kati moja na wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Lakini jopo kazi la watu arobaini na wawili lililoteuliwa na Rais William Ruto liliamua wanafunzi wa grade ya saba wasalie katika shule zao za msingi. Jopo kazi hilo lililoongozwa na Profesa Rafael Munavu lilipendekeza kila shule ijenge darasa moja zaidi na maabara ikiwa serikali tumia shilingi bilioni nane kujenga madarasa elfu kumi hii inamaanisha kuwa serikali itatumia takriban shilingi bilioni ishirini na nne zaidi kujenga madarasa elfu thelathini katika shule za msingi kote nchini hii ni kando na pesa zinazotumika kujenga maabara na kuweka vifaa vyenye maabara hayo so that the additional facilities that are required for junior secondary the government of Kenya will work with their members of parliament so that they can be delivered on time to provide seamless movement of our children across the education
Mtaala wa CBC unahimiza sana kuwapa wanafunzi ujuzi wa kutenda na unawahusisha zaidi wanafunzi walimu na wazazi. Hii inamaanisha kuwa wazazi wanagaramia vifaa vinavyohitajika jambo ambalo limekuwa changamoto kwenye utekelezaji wa mtaala wa CBC. Mildred anafahamu fika changamoto hizi. Kutoka shule tunapoa practical tunaambiwa uende ufanye practical na mzazi kama uoshe, uoshe nguo mzazi wake akiona apige picha au utengeneze basket mtengeneze basket na mzazi wako yani hii CBC iko na gharama mtoto anaweza fika aseme mama wamesema tupeleke ngano na nyama tena mwingine akuja kuambia mama ticha amesema upeleke besheni na sabuni mwingine akuja aseme ticha amesema tupeleke kuku hiyo pia iko kwa gharama kando na school fees Gharama ya CBC imekuwa mzigo mkubwa na unaowacha wadau wa elimu na walimu kwenye njia panda Kuna kitu hapo sisi tumeenda hasara sana kwa CBC Unanunua kalas unatumia pesa sako hakuna kurudishwa Geomba serikali ilete pesa ambayo ni mbili ndio iweze kugaramia CBC maana kuna projects kuna mambo ya materials taasisi ya kitaifa ya kukuza mtaala hata hivyo inasema gharama hiyo haiwezi kuepukika iwapo mtaala wa CBC utafaulu what kuku is and where it comes from if we don't see it do you know that there are still our learners that if you tell kuku inatoka wapi anakuambia wapi supermarket CBC kiwa tayari shango wananga changamoto kuu ni utekelezaji wa awamu ya pili ya mtaala huu kuendelezwa kwa ngazi ya chini ya sekondari katika shule za msingi kumeibua mjadala na hisia kinzani haswa kwa wanafunzi ambao walitarajia kujiunga na sekondari and the first nine years of our learning between grade 1 and grade 9 the direction that government will be taking is day schooling We already have the standard dates so we are now able to work through the two systems systematically by holding on to the junior secondary temporarily as we host them in primary schools Kando na mdahalo kuhusu shule za mabweni wadau wanaafiki kuwa mtaala wa CBC uendelee serikali italazimika kujifunga kimbwembwe kufadhili mtaala huo unaosifiwa kwa kubadilisha kabisa mfumo wa elimu nchini na kuwapa wanafunzi umilisi utakaowawezesha kutambua mapema kazi wanazotaka kufanya watakapokamilisha masomo kama anavyoashiria Brian kama hujapata kazi hizo zenye umefundishwa kama kushona kupika utakusaidia uko mbele Brenda Wanga, Runinga ya Citizen, Nairobi.